Good morning, students. Welcome back to SST class of seventh. Children, in my previous video, I had taught you the chapter number three of history, that is the Delhi Sultanate. Okay, and in the previous video, we had covered the topic the Khilji Dynasty. So, हमने अपने previous video में Khilji Dynasty के बारे में पढ़ा था. Now, in today's session, I will be uh, telling you about the Tughlaq Dynasty. Okay, we will proceed further, and this is our subject enrichment chapter. So, children, let's start it. Let's get started with our class. Okay, so the Tughlaq Dynasty ruled nearly for about hundred years. So, it ruled for about hundred years, and the rulers of the Tughlaq Dynasty are. Come to page number thirty-one. First one is Giyasuddin Tughlaq. He ruled for thirteen hundred twenty to thirteen hundred twenty-four. Giyasuddin Tughlaq was the first ruler of this dynasty. He was the first ruler of Tughlaq dynasty. He strengthened the Sultanate by crushing rebellions. Jona Khan, his son, succeeded him and was given the title of Muhammad bin Tughlaq. So. जो गयासुद्दीन तुगलक थे ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड हिज सन द नेम वॉज जोना खान सक्सीडेड हिम एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मोहम्मद बीन तुगलक राइट नाउ द सेकेंड रूलर इज मोहम्मद बीन तुगलक ही रूल्ड फॉर थर्टीन ट्वेंटी फोर टू थर्टीन फिफ्टी वन ओके मोहम्मद बीन तुगलक वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर एंड ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग सो ही वॉज अ वेरी great pattern he was very fond of art and literature and drawing he was so genius uh, that he was ahead of his times when it come to formulating policies aur agar policy ki baat kare so he was so genius that whatever policies uh, the others ruler used to frame he used to frame it before them he was a knowledgeable person and well versed in astronomy poetry philosophy and mathematics so he was very a knowledgeable person and he was very well versed in astronomy philosophy mathematics and all the fields he was a very powerful ruler he had a high sense of justice and had an open and progressive mind so he provided justice to each and everyone and he was very open minded man But he made certain mistakes that turned against him. देख लो उन्होंने कुछ mistakes किए जिसके कारण he had to pay for that. Ibn Battuta writes in detail about the reign of Muhammad bin Tughlaq. तो Ibn Battuta अपने book में Muhammad bin Tughlaq के बारे में बताते हैं. He tells us that the Sultan did not give overwhelming power to the ulemas. So what is ulema? Ulema is a board of Muslim scholars who had a knowledge about the Islamic uh, law and theology. So Islam ke jo bhi rules hain, jo bhi theology hai related to God hai, jo ulema ek tarah se board hai Muslim scholars ka, to wo unko kya karte the? Bahut zada power nahi diya tha unhone apne time mein. He questioned the ulemas. वो ulemas से questions करते थे. He appointed officers from amongst people who did not belong to the noble family. और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे officials appoint किए थे जो कि noble family से belong नहीं करते थे. As a result, the Sultan angered and the ulemas turned against him. और इस कारण तो जो ulemas थे वो Sultan से गुस्सा हो गए. Now, taxation in the Doha. The Doab region was the most fertile region. What is Doab? I told you that it is the fertile region between the Ganga and Yamuna river. It yielded good quality crops. The Sultan raised the land tax in Doab region for increasing the revenue collection. So, वो region बहुत fertile था, इसलिए उन्होंने tax भी वहाँ से बहुत ज़्यादा collect करना शुरू कर दिया. But the time was not right. It was the time of severe famine. लेकिन जब उन्होंने tax collect करने start किया, तो that was not the right time because उस time बहुत ही severe famine आया था. Famine means सूखा. Famine means सूखा. ठीक? The farmers were not in a position to give such high revenues. और उस time farmer मतलब आप कह सकते हैं अकाल आ गया था. तो farmers were not able to pay the revenue. As a result, a large number of peasants abandoned their land and went elsewhere, while some others revolted. और इस कारण क्या हुआ? कुछ ऐसे farmers थे, उन्होंने वो अपनी जमीन छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए और कुछ जो थे, उन्होंने revolt, विद्रोह करना शुरू कर दिया. 
एज ए कॉन्सिक्वेंस द सुल्तान फैमिली डिसकंटिन्यू द मेजर और इसके कारण उन्हें वो स्टेप हटाना पड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का नाउ शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल कैसे उनका कैपिटल शिफ्ट हुआ अनदर मिस्टेक वॉज द सुल्तान डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम डेली टू देवगा देवागरी विच ही नेम दौलताबाद और अनदर मिस्टेक जो उनसे हुई थी वो क्या थी कि उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके देवागिरी कर दिया जिसका नाम उन्होंने दौलताबाद रखा इन द ईयर थर्टीन ट्वेंटी सेवन द डिसीजन स्पेल्ट आउट शिफ्टिंग ऑफ द रॉयल्टी अमंग द कॉमन पीपल दिस वॉज नॉट ओनली इम प्रैक्टिकल बट हाईली एक्सपेंसिव फॉर द रॉयल एक्सकर और इस कारण जो रॉयल एक्सपेंसिस थे वो क्या हो गए बहुत ज्यादा बढ़ गए एंड इट वॉज नॉट लाइक बाई एवरी वन ओके चिल्ड्रेन Now come to page number thirty-two. This place had a central situation, being about equidistant from Delhi, Gujarat, Lucknow, the Satgaon, Sunar Gaon, Telangana, Malabar, the uh, Dwar Samudra, and Kampila. Or जो ये दौलता बात था वो equidistant पे था सब इतने एरिया से equidistant पे था. Without seeking any consultation from his nobles and without carefully looking into the advantages and disadvantages. He brought ruin upon Delhi, which had grown in prosperity from 170 to 180 years, and was compared to advanced cities like Baghdad and Cairo. So, without उन्हों उन्होंने नोबल से कंसल्ट किए बिना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सोचे हुए उन्होंने अपना कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था क्योंकि उस टाइम दिल्ली 170 टू 180 एटी ईयर्स में बहुत ही डेवलप हो गई थी अदर सिटीज के मुकाबले जैसे कि बगदाद एंड कायरो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस वट प्रॉम्प्टेड द सुल्तान टू टेक दिस स्टेप वॉज द सेंट्रलाइज लोकेशन ऑफ दौलताबाद एंड द थ्रेट ऑफ मंगोल रेडम डेली और उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि जो दौलताबाद है वो एकदम सेंट्रल में है सारी जो प्लेसेस हैं वहाँ से इक्वे डिस्टेंस पर पड़ेगी और साथ ही साथ उन्हें ये भी डर था कि मंगोलियन दिल्ली के ऊपर रेड न कर दें हाफ एवर ही सून रियलाइज हिज मिस्टेक एज इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप ए विजिल ऑन द नॉर्थन फ्रंटियर्स फ्रॉम द न्यू कैपिटल एंड अल्टीमेटली ही शूड ऑर्डर टू रीशिफ्ट द कैपिटल टू डेली हालांकि उनको अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ एंड ही वॉज नॉट एबल टू कीप द आई ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एंड ही प्लान टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद अगेन बैक टू डेली इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टोकन करेंसी वॉज ए हिमालयन ब्लैंडर कमिटेड बाई मोहम्मद बीन तुबला तो एक नई टोकन करेंसी स्टार्ट की गई थी जो कि मोहम्मद बीन तुगलक का अगेन एक ब्लैंडर मिस्टेक था द सुल्तान ऑन फाइंडिंग आउट दैट वेयर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन दिस किंगडम डिसाइडेड टू इशू ब्रॉन्स एंड कॉपर कॉइन्स एज टोकन करेंसी इन थर्टीन ट्वेंटी नाइन और जब उनको लगा कि उनके एम्पायर में सिल्वर करेंसी की शॉर्टेज हो गई है तो उन्होंने ब्रॉन्स और कॉपर के कॉइन्स स्टार्ट किए एज ए टोकन करेंसी इन ईयर थर्टीन ट्वेंटी नाइन दीज कॉइन्स पर मिंटेड फॉर डे टू डे यूज और ये कॉइन्स डे टू डे बनाए जाते थे इन वैल्यू दीज कॉइन्स पर इक्वल टू सिल्वर कॉइन्स विच वेर कॉल्ड टंकास और ये कॉइन्स जो ब्रॉन्ज और कॉपर के थे ये सिल्वर कॉइन्स के बराबर थे जिनको टकास कहा जाता था विथ दीज कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स पीपल कुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ वीट राइस और ऑयल एज दे कुड बाय विद द सिल्वर टका और इसी कॉइन से जिस जैसे कि वो सिल्वर कॉइन से खरीदते थे वो सारी चीजें ग्रोसरी हैं फूड आइटम्स हैं वेजिटेबल्स हैं सब कुछ खरीद सकते थे द सुल्तान इशूड एन ऑर्डर दैट दे कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स एट एनी टाइम फ्रॉम द रॉयल ट्रेशरी और सुल्तान ने ऑर्डर दिया था कि जो ये कॉपर कॉइन्स और ब्रॉन्ज कॉइन्स है अगर लोग चाहें तो इनको रॉयल ट्रेशरी यानी सरकारी खजाने से राशि राजी सी खजाने से एक्सचेंज करके मतलब कॉपर कॉइन दे के सिल्वर कॉइन्स ले सकते हैं Realizing the value of gold and silver as much greater than the new takas, people hoarded them. They used only bronze and copper coins for trade. और लोगों को जब पता चला कि तो वो सिर्फ bronze और copper coins को trade के लिए use करने लगे. Next, they realized that the design of coin was very simple and it was easy for ordinary craft person to copy. और जो design था बहुत ही simple था और कोई भी craft person इसको easily copy करके बना सकता था. Okay? 
people make the became dishonest in illegal minting of the coins started which mohammed bin tughlaq failed to comprehend to begin with and later on failed to check it aur fir logon ne illegal no, uh, coins banana shuru kar diya jiska baad mein mohammed bin tughlaq ko pata chala as it was bronze and copper were cheaper than silver and easily available people thought this metals in the bulk and started minting coins even at home aur क्योंकि एज कम्पेयर टू सिल्वर जो कॉपर और ब्रॉन्ज था वो काफी सस्ता मेटल होता है और लोगों ने घर पे ही कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया नाउ द फेक करेंसी वॉज इन एबेंडेंस एंड लॉस्ट इज वैल्यू अब जो ये नई फेक करेंसी नकली करेंसी थी इसकी वैल्यू खत्म होने लगी इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग बिटवीन द रॉयल एंड द फेक कॉइन्स और कौन सा असली कॉइन है रॉयल कॉइन है और कौन सा फेक कॉइन है वो डिस्टिंग करना पॉसिबल नहीं था and as the trade suffered as more merchant traders accepted these coins after 3 years he realized the blunder he had committed and withdraw the coins but promised to exchange silver pieces for the bronze coins theek hai to fir unko 3 years baad ye mistake ka pata chala aur unhone ye coins ban kar diye aur bola ki jo bhi coins bane hain unko exchange karke wo silver coins le sakte hain people थ्री दिन ह्यूज नंबर्स एंड सून द ट्रेशरी डिप्लेटेड और फिर लोग ने जो कॉइन्स बनाए थे उसको जाके उन्होंने क्या किया सिल्वर कॉइन्स एक्सचेंज कर ले जिससे जितना भी खजाना था सारा क्या हो गया खत्म हो गया देन कराचील एक्सपेडिशन मोहम्मद बिन तुगलक सेंट एन आर्मी टू द कंगरा रीजन उन्होंने एक आर्मी भेजी कंगरा रीजन में दिस वॉज डन टू सिक्योर द नॉर्दर्न फर्टी फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत और ये नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया दिस रीजन वॉज इजली अनेक्स्ड बाई द आर्मी देन द आर्मी प्रोसीडेड टूवर्ड्स और फिर ये रीजन को जीतने के बाद आर्मी टिब्बत की तरफ बढ़ गई बट दिस डिसीजन प्रूव टू बी फैटल एज इट इनकर्ड हैवी कैजुअलिटीज एंड वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और ये क्या हुई जानलेवा सिद्ध हुई क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था The Royal Treasury was in a state of bankruptcy. और जो Royal Treasury थी जो खजाना था राजा का वो क्या हो गया एकदम खत्म हो गया means bankruptcy कंगाली आ गई Now, Khurasan expedition. Mohammed bin Tughlaq wanted to conquer Khurasan in Central Asia. So, Mohammed bin Tughlaq Khurasan को conquer करना चाहते थे जो कि Central Asia का एक part है बट दिस एक्सपेडिशन रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर लेकिन इसको कॉन्कर करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लानिंग और एक्सपेंस की जरूरत थी द सुल्तान रेस्ड ए ह्यूज आर्मी एंड इन्वेस्टेड ए लॉट इन वेपन एंड वारफेयर सप्लाईज एस दिस वुड बी ए लॉन्ग एक्सपेंडिशन और इस बार को जीतने के लिए उन्होंने अपनी आर्मी पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए Not only this, the army compromising soldiers were also given an incentive of one year salary in advance. और साथ ही साथ जो लोग इस वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको as an incentive bonus one year का एडवांस दिया गया था उनकी सैलरी. But the expedition was withdrawn as the Sultan realized that it would be difficult to sustain a huge army in a foreign land. और फिर ये expedition को रोकना पड़ा क्योंकि सुल्तान को रियलाइज हुआ कि फॉरेन कंट्री में इतना बड़ा वॉर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट द न्यूली रिक्रूटेड सोल्जर्स वर डिसबैंटेड ऑल दीज हेस्टी डिसीजन टू फर्स्ट अस्टम चेंजेस एंड लेटर एंड टू द सेम मेड द सुल्तान मोस्ट अनपॉपुलर विद द मिलिट्री नोबिलिटी एंड इवन द मासस एंड सुल्तान लोस्ट क्रेडिबिलिटी और इस कारण जो नए सोल्जर्स अपॉइंट हुए थे उनको हटाना पड़ा और इस कारण सुल्तान का एक बार डिसीजन लेना फिर उसको वापस लेना उनके नोबल्स के बीच में उनके सोल्जर्स के बीच में और उनके लोगों के बीच में बहुत ही डिसलाइक किया गया और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी Muhammad bin Tughlaq finally lost of his con- control as revolts and revolutions shook different parts of the sultanate for example Gujarat and Bengal due to this regional kingdoms came up in south india and deccan as the vijayanagar and brahmani kingdoms Genghis Khan the Lomongo leader invaded the territory of Delhi sultans after 1219 aur Genghis Khan ne jo ki Mongol leader tha usne Delhi sultanate pe in wait kiya in year 1219 the mongols attacked increased during the reigns of mohammed bin tughlaq and alauddin khilji aur mongol ka invasion alauddin khilji aur mohammed bin tughlaq ke time bahut hi zyada kya ho gaya bad gaya it increased the third ruler is feroz shah tughlaq he ruled from 
1351 to 1388. Firoz Shah Tughlaq came to power, but unfortunately, his reign was the beginning of the end. So, he was power, but his reign was a short period, ka tha, and it came to an end very soon. The royal treasury was bankrupt. The ulemas and nobility had turned hostile, and revolts became the order of the day. So, jo uh, ट्रेशरी था खजाना था एकदम बैंक खंगाल हो गए थे उलेमा और नोबल्स उनके अगेंस्ट हो गए थे द न्यू सुल्तान लर्न मेनी लेसन फ्रॉम इस कजिन मोहम्मद बिन तुगलक सच एज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबल्स एंड द उलेमा और जो न्यू सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बने थे उन्होंने अपने क्या क्या कहते हैं कजिन मोहम्मद बिन तुगलक से सीखा कि कैसे उलेमा को रेस्पेक्ट करना है He pleased the nobles by giving them bigger iktas which were made hereditary. और उन्होंने nobles को please करने की कोशिश खुश करने की कोशिश की उनको iktas position दिया ताकि जैसे मान लीजिए कोई noble है उनका बेटा फिर future में नोबल कंटिन्यू करेगा ही प्लीज द उलेमास टू बाई रूलिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ उन्होंने उलेमास को भी खुश करने की कोशिश की इस्लाम के रूल को फॉलो करते हुए रिफॉर्म्स ना वट चेंजेस ही ब्रॉड फिरोज शाह तुगलक वॉज ए वेरी सक्सेसफुल एज ए रिफॉर्मर अगर रिफॉर्मर की बात करें सो ही वॉज वेरी सक्सेसफुल हिज राइन सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी कैनाल्स वेल्स टैंक्स रेस्ट हाउसेज एंड हॉस्पिटल्स ही ऑल्सो फाउंडेड सम न्यू टाउन सच एज फिरोजपुर फिरोजाबाद एंड हिसार फिरोजा उन्होंने कई न्यू टाउन फिरोजाबाद फिरोजपुर और हिसार फिरोजा डेवलप किया द सुल्तान इज फेमस इन हिस्ट्री फॉर लेंग गार्डन इन एंड अराउंड डेली Plenty of grains and fruits were grown as he laid 1,200 gardens. और खूब सारे gardens को उन्होंने establish करवाया. He set up many educational institution also. He was a tolerant ruler and looked into the progressive growth in all the spheres. Hindu religious works were translated from Sanskrit to Persian during his reign. और Hindu जो भी religious work थे उनको Sanskrit से Persian में translate किया गया. He also brought the two Ashoka pillars from Meerut and Sapora to Delhi. The two pillars were carefully wrapped in silk cotton cloth and resettled one of them of the palace at Firoz Shah Kotla. After the death of Firoz Shah, the empire broke up. Or in his death, ke baad, empire broke up. Ho gaya. Many rebellions rose after his death, due to which many regions became independent. His successors completely failed to control the slaves or the nobles. और जो इनके successor थे वो fail हो गए and the army had become weak and slowly the sultanate was reduced to Delhi and the surrounding areas. Okay, so children, that's all for today. In the next class, we will study about the Timur's invasion. So today's homework is question number one: Who was the first ruler of the Tughlaq dynasty? Question number second is: Why Muhammad bin Tughlaq? shifted his capital from delhi to daulatabad or devagri then third is why is firoz shah tughlaq called the reformer question number fourth is who introduced the market control policy and question number fifth is explain about the taxation in the doa so children these are the five question answers that you have to note down in your homework copy in a neat and clean handwriting and apart from that again and again daily i am telling that learn the key terms of the chapter read the chapter thoroughly and go through it okay so that's all for today take care of yourself thank you students